ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലിമെൻറ്റ്സ് വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബോട്ടഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിങ്ങിലുള്ള പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ചോദിച്ച വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലെക്ചറിൽ സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എന്നിരുന്നാലും മറ്റ് പ്രോ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം എ ബോൾട്ടഡ് അസംബ്ലി കൺസിസ് ഓഫ് ടു കമ്പോണൻസ് ദ ബോൾസ് ആർ ടൈറ്റൺ വിത്ത് എ പ്രീലോഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി അസംബ്ലി ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് നൂറ്റൻ ദ ബോൾട്ട് വിത്ത് കൊയേഴ്സ് ത്രെഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹാവിങ് ഗേൾഡ് സ്ട്രെങ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ടു ദ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദി കമ്പൈൻഡ് പാർട്സ് ഹെൽഡ് ടുഗദർ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദി ബോൾട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദി ബോൾട്ട് സൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പ് ചെയ്തതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാസ്കറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ടേബിളിൽ പോയി ചൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഗിവൺ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക ഇതിനകത്ത് എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോൾസ് ആർ ടൈറ്റൻ വിത്ത് എ പ്രീ ലോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീ ലോഡും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാണ് പ്രീ ലോഡ് ഗിവൺ എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി അസംബ്ലീസ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദ ബോൾട്ട് ഈസ് ദ ബോൾട്ട് വിത്ത് കൊയേഴ്സ് ത്രെഡ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ത്രെഡാണ് കൊയേഴ്സ് ത്രെഡാണ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം കൊയേഴ്സ് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ഡി ആണ് അത് കൊയേഴ്സ് ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഡി എന്ന് വരുമായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വാല്യൂ അവർ പറയുന്നുണ്ട് സിഗ്മ വൈറ്റ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്നും തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ആണ് ടു എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അലോബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സിമ്പിളായിട്ട് സിഗ്മ എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല സിഗ്മാറ്റി ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് സിഗ്മ വൈറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എത്ര ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ പിന്നെ അവിടെ അവർ പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ സ്റ്റിഫ്നസ് സ്റ്റിഫ്നസിനെ നമ്മൾ കെ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദി കമ്പൈൻഡ് പാർട്സ് കമ്പൈൻഡ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗാസ്കറ്റിനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഗാസ്കറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി സ്റ്റിഫ്നസിനെ നമ്മൾ കെ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ഗാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ബോൾട്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് നമ്മൾ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിറ്റർമിൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ബോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോൾട്ടിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എ പേജ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയിൽ നമ്മൾ സോറി പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഇക്വേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എ
എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇതൊരു റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എട്ട് ബോൾട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ബോൾട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് തന്നെ തരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോൾട്ടിൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം വേണം എഫ് എ വാല്യു കറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ അതല്ല ബോൾട്ടിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഫ് എ വാല്യു സസ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ കെ വാല്യു വേണം അപ്പോൾ കെ വാല്യു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തിയറി ലെക്ചർ കണ്ട് കണ്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കെ വാല്യു സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി പ്ലസ് കെ ബി പ്ലസ് കെ ജി ഇതാണ് കെയുടെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കെ ജി ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് കെ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കെ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ബി പ്ലസ് കെ ജിയുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ബി എന്ന് എഴുതാം സോ കെ ബി കോമൺ എടുത്താൽ കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ സ്റ്റിഫ്നസ് വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നസ് വാല്യൂ ഇപ്പം ഗാസ്കറ്റിൻ്റെ ഇതറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു അസ്യൂമിങ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പർ ഗാസ്കറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ടേബിളിൽ പോയി കെ വാലുകൾ ലാസ്റ്റ് പ്രവൃത്തി ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷേ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗാസ്കറ്റ് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലൂ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ യു ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ അത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഫ് ഉണ്ട് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിഗ്മ ടി ഇൻറ്റു എന്താണ് എ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ആണ് സോ സിഗ്മ ടി ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഐ ഇനി നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ സിഗ്മ ടി വാല്യൂ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് സോ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഏരിയ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു എഫ് എ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് എഫ് എ വാല്യൂ നാനൂറ് സോറി നാലായിരം പ്ലസ് എഫ് ഐ എഫ് ഐ എത്ര വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഡി വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതാം സോ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു കൊയേ സ്ട്രെഡ് ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഡി വൺ വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലാതെ ഡിക്ക് മാത്രമല്ല സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് പലരും പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പായാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പറയുന്നത് സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓൺ സോൾവിങ് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഡയമീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വരുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് എം എം എന്ന് വരും നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യണം ടേബിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പേജിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ടേബിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ടേബിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പേജ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ആ പേജസിലോട്ടെല്ലാം അത് തന്നെ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ വരെ എന്തോ ആ പേജസ് അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഡയമീറ്റർ റേഞ്ച് വരുന